Yemek hazır abi. Ha. Karnım aç değil. Dikilme tepende, gir içeri. Usta. Gündüz anlattığım hani maliye yeni gelen o it var ya doktor mu ne? Bir numara mı yaptı? Eğer yaptıysa ayıklayalım. Bir gün. Efendim abi. Bize kahve yap kızım. Hemen abi. Mahallemize yeni geldi. Anamız bacımız var icabında. Nerede kalıyor bu şimdi? Hastanede herhalde. Kalkın da bir görünelim hele. Bakalım neymiş derdi. Alo, ben Doktor Ali. Ha, Ali abi, e, bir kaza oldu. Hemen gel. Kahvenin orada bekliyoruz seni. Tamam, hemen geliyor. Doktor. Biraz konuşsak ha. Acelem var, yarın konuşuruz. Doğru dedi kulağın hayır. Yanlış bir hareketini görürsen öldürürüm lan seni. Bu ne alay abi? Bırak şimdi hasta nerede? Mehmet yaptı diye. Önce sen onun kardeşini kurtarmaya koşuyordun. Mehmet'in kardeşi mi? Evet. Hasta nerede? Yanına götürün çabuk. Beni yanına götürün çabuk. Peki abi. Gel. Orada. Araba nerede? Kapıdan mı Davut? Evet abi. Hemen hastaneye götürmemiz gerek. Çok mu? Evet. Bir yardım edin bakalım. Sarsmadan aşağı indireyim. Suat Bey'e haber ver çabuk. Hayrola doktor? Bir beyin kanaması, ön lobda geniş bir travma. Hemen ameliyat edilmesi lazım. Tutsana şunu. 
Burada bu hasta ne demek? Evet kaybedecek vaktimiz yok. Hemen başlamalıyız doktor. Olamaz imkansız. Kesinlikle kızın ölümü olur bu. Başka çare yok. Ya ameliyat ederiz ya da ölür bu kız. Yeterli hiçbir şeyimiz yok. Ne ilaç ne alet. Dinlemem. Ameliyathane hazırlanacak çabuk. Bu ameliyata kesinlikle izin vermem imkansız. Tabii veremezsiniz. Çünkü hastayı değil kendinizi düşünüyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz siz? Bir şey demek istemiyorum. Açıkça söylüyorum. Hasta ölürse doktorluğunuza leke sürülecek diye korkuyorsunuz. Saçmalıyorsunuz. Ucuz kahramanlık peşindesiniz. Ameliyat edersem bu kız ölecek. Etmesem de ölecek. Başka çare yok. Anladın mı doktor? Benim anlamam bir şey ifade etmez. Alet yok diyorum sana. Hazırlan Ayşe hemşire. Ameliyatımız var. Peki efendim. Devlet hastanesine götürelim. Orada her türlü imkan var. Çok vakit kaybettik. Hastaneye varmadan ölür. Burada yapamazsın bu ameliyatı. İzin vermem. Devlet hastanesine götürmek şart. Peki. Peki götürelim. Ama yolda ölürse sorumluluğu alır mısınız üzerinize? Hayır hayır. Niye alayım? Peki ameliyat sırasında ölürse sen alır mısın sorumluluğu üstüne? Alırım. Gel abla otur. Oturayım evladım. Hay Allah. Düştü. Ben çek. Kardeşim. Ne oldu kardeşime? Tıp patlamış. Yukarıda ameliyatta. Ameliyat mı? Kim yapıyor ameliyatı? Yeni gelen doktor. O kadar ısrar ettim. Devlet hastanesine götürelim dedim. Dinlemedi. Öldürecek kardeşimi. Öldürecek. Bırakın beni. Bırakın beni size. Öldürecek kardeşimi. Öldürecek. Yeter be. Herkesi kendi gibi kötü mü sanıyorsun sen? Kız kardeşini kurtarmaya giderken ağzına burnunu kırdığı yetmedi mi? Hayvan! Bırakın! Dinlerim hiç kimseyi! Bırakın beni! Kal olduğun yerde! Kal olduğun yerde dedim sana! Buranın hastane olduğunu söylemediler mi sana? Ne de bu gürültü? Kardeşim içeride! Yeni gelen doktor ameliyat ediyor! Ne olur engel olun! Öldürecek onu! Saçmalama! Doktor içerideki katil değil! Doktor demek insan hayatını kurtaran insan demektir. Bunu kafanıza iyice sokun. Geç adam gibi otur şuraya. Yoksa attırırım seni dışarı. Ameliyat başlayalı ne kadar oldu? 10-15 dakika. Ben söyledim efendim. Burada imkansız dedim dinletemedim. Sen de ameliyata girip ona yardım edeceğine burada kaldın ha? Ama bu ameliyat, bu hastanede bu imkanlarla yapılamaz ki. Yapılır. Teknik araçlar eksik. Eksik olan bir şeyimiz yok. Eksik olan cesaret, kendimize güvenimiz yok. Kendine güvenen bir doktor için araç gereçten daha önemli şeyler vardır. Öyle ama... Yaşlandık artık. Oysa o genç güveniyor kendine. İnançlı, titremeyen bir bileği, pırıl pırıl bir zekası var. İyi bir doktor bu genç. Merak etmeyin, başaracak.
Gidiyor, doktor. Başaracağız galiba efendim. Kurtarmış değil günü. 